amigos, seguimos con más aquí en Panorama. El inicio del 2012 ha sido una verdadera pesadilla para nuestro compatriota Luis Fernando Cabeza. Él denuncia haber sido víctima de una violenta discriminación homofóbica por parte de la policía de la ciudad de Orlando, quienes no dudaron en lanzarle hasta tres descargas eléctricas y meterle hasta tres patadas en las costillas. Marco Antonio Vázquez viajó hasta Estados Unidos para contarnos el detalle a detalle de lo que realmente ocurrió la noche previa al Año Nuevo. Mi corazón está roto, mi tío. Discrimination and justice needs to be served. You know, he's not good because of what happened to him. So it's horrible, everything that happened. But I can tell you, I feel, the both of us, it's discrimination and police brutality. It's horrible. You saw the video. Everybody has seen the video. It's disgusting. Disgusting what happened to him. La vitalidad que Luis Fernando Cabeza Valdivia irradiaba en su familia y en su pareja decae sin parar hace 10 días por dos razones. La primera, por una golpiza policial atroz y desaforada. Y la segunda, porque Luis Fernando sabe que su familia, afuera, desfallece de tristeza por él. porque él nunca ha vivido esa situación, pero... ¿Él está afectado anímicamente? Sí. ¿Tiene algún tipo de medicación? Sí, él está deprimido, muy deprimido, recibiendo antidepresivos porque él no, nunca en su vida ha estado en una cosa así. Panorama llegó a la Florida para conocer los detalles exactos del caso que indigna y confunde a la opinión pública hispana en Estados Unidos. Luis Fernández Cabasco is currently housed. He's in this particular jail. Luis Fernando is here right now. Luis Fernández is here right there in this building. That it is not correct because we think that they violated uh, Fernández's rights. Panorama ha llegado a la ciudad de Orlando, Florida. A mi derecha se encuentra la cárcel de máxima seguridad del condado de Orange. Tras estas rejas, hace más de una semana, se encuentra preso nuestro compatriota Luis Fernando Cabeza. Además, el preciso lugar de los hechos donde el jueves, dos días antes del año nuevo, Luis Fernando fue arrestado. Los documentos claves con la versión del policía que lo hizo. Y los testimonios que faltan. Hola, ¿qué tal? Marco Vázquez from Perú, Lima. Esta noche y panorama. You have to pray, you know. Are you believing God? Yes, I do. I, I always pray. I'm gonna wait for him. You know, I love him, so I'm gonna stand here and wait. But it's just frustrating that he's not out with me.
Si yo fuera amigo de Luis Fernando, si sería la primera persona que llame cuando tenga un problema. Oh, sí, definitivamente, Fernandito, así no tenga, que él siempre está dispuesto a ayudarte, tenga o no tenga, ¿no? Es un el muchacho más alegre y bueno, y sobre todo cariñoso que una familia pueda tener. Siempre hay uno que trae toda la familia junto y es él. Que la reúne. Que la reúne, ajá. Luis Fernando Cabeza, o Buti, como le dicen cariñosamente, es el cuarto de cinco hermanos provenientes de una familia trujillana. Nacido en Perú, Guti llegó a Estados Unidos desde muy joven. Es reconocido como un tipo pacífico e incansablemente jovial con su familia y con sus amigos. He just is. He loves to talk. He loves to make people laugh. We could sit there and just not talk. Like he and anyone can sit there and not talk about anything and just laugh. You know, he just has that way of doing that. I mean, when when our friends get into get into situations where they start crying, he's the first person that they call because they know that. He's the first person who's going to cheer them up. Sin embargo, la característica que todo indica definió esta historia y marcó su arresto es una que nunca perturbó a nadie en su familia. Luis Fernando es gay. Es abiertamente gay y convive con este hombre en New Jersey. Al comienzo, como toda familia, recuerdas a tu hermano como un niñito pequeñito y todo lo demás, pero después decide o tiene su inclinación, pues ya, hay que, hay que aceptar. Yo creo que eh, hay mucha gente que debe estar mirando o, o viendo todo este proceso. Tienen que salir de su vida, ser libres, ¿no? Si tú eres gay, sal de tu vida y ser libre. Eso te va a liberar de muchas cosas, como lo hizo mi hermano. Mi hermano se libró, se libró de ser feliz con lo que él es, ¿no? Y no va a venir un tipo a, a destruirle su... Su fuerza, tú sabes, su, lo que él es. ¿Y la relación con su familia? Perfecta, perfecta. Mi mamá adora a mi hermano, como no tienes una idea. Lo aceptó como es desde el día que le dijo hasta el día de hoy. Nosotros queremos a Will muchísimo. Will es un muchachito muy bueno, muy pegado a la religión. Crees mucho en Dios. ¿Y tu hermano también? También. El jueves 29 de diciembre pasado, Luis Fernando convenció a toda su familia reunida en Orlando para el año nuevo de asistir al Blue Martín, un bar como el Fridays o el Chili's Limeño, ubicado en el centro comercial Milenia de Orlando. Guti, estilista con cartera de clientes propios en Nueva York, asesoró el look de su familia, como era su costumbre. Estas son fotos inéditas de ese día. En ellas se ve una reunión familiar y también se ve a Luis Fernando con Will en un beso interminable dentro del Blue Martín. Obviamente la seguridad interconectada de ese lugar tuvo que haber visto eso. Esa pródiga de cariño parece ser el inicio de la violencia. A las 2 de la mañana del viernes 30, Luis Fernando estaba fuera del Blue Martín. Intentando reingresar cuando se topó con el agente Frederick Dantes, quien cuidaba el local en su día de Franco. Según su propio testimonio, Dantes tomó el codo de Luis Fernando para escoltarlo afuera. Luego, según el mismo informe, dijo algo difícil de creer y que todos niegan. Que Luis Fernando Cabeza le metió un codazo en el pecho y que por eso procedió a arrestarlo. Está comprobado que el oficial le lanzó una descarga eléctrica de reglamento, pero increíblemente, según el mismo policía, Cabeza siguió huyendo. Por eso le lanzó una segunda descarga eléctrica, pero a pesar de esta, según el policía, Luis Fernando se puso de pie como si fuera a pelear. Algo casi imposible de creer en la versión de la gente Frederick Dantes. ¿Cómo un hombre huiría y huiría luego de dos descargas eléctricas? ¿Cómo Luis Fernando 
huyó y huyó si el incidente se observa en la mismísima entrada del Blue Martini. El video muestra, en vez de eso, excesivos e innecesarios golpes frente a un tipo reducido y a un policía teatral, como si estuviera en un ring de lucha. Yo no sé qué pasó, pero pienso que ese hombre tenía algo en su mente en contra de ellos. Y yo pienso que ocurrió una discriminación. Mi corazón me mata. Mi hermano, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera matado? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, man! ¿Qué the fuck are you doing, man? Estando Luis Fernando en el piso, Frederick Dantes dice que él lo pateó desde el suelo y que su bastón por el patadón voló un metro. Incluso aseguró que cuando tres agentes más redujeron a Luis Fernando, él los quiso morder. Algo que nunca se ve en estas imágenes. I feel just very discriminated. Um, you know, everything is just such a mess. And it's horrible, this whole entire situation. There needs to be justice to be served, you know? Um, it's not right. It's horrible that he's in there after being discriminated. Everything. It's so sad, everything. It's so sad. Para arrestar a Miguel Cabeza, el hermano de Luis Fernando que grabó el incidente, la policía dijo que entorpeció el arresto. A él también lo tumbaron, lo rociaron de gas y lo esposaron. Para precisar la errática versión policial y lo que sucedió en verdad ese día, Panorama acudió al mismo club. Este es el local del Blue Martini. Vamos a buscar una declaración con algún representante. Sin embargo, el hermetismo con que se ha manejado el caso de parte de los representantes del local ha sido bastante marcado. Esperemos que podamos conseguir una declaración sobre los hechos que sucedieron el jueves previo al año nuevo. En el Blue Martín nos dijeron que no ofrecerían declaración alguna sobre lo que sucedió. En vez de eso, el jefe de seguridad nos conminó amablemente a irnos, amenazando con llamar a la policía. Quien no es un oficial cualquiera. That's an officer that we are aware that there have been prior complaints about him, the way that he treats people in his custody. So those are some of the things that we're looking at too. Uh, excuse me, there are other complaints about this officer? There are other complaints about this particular officer. Okay. Like, why would someone... Why would someone do that to someone? You know what I mean? Like, they could have killed him. You know, we're from New Jersey, we're always in New York City, so... We can walk around holding hands and kissing. Here, everything has to be hidden, I feel like. Like, I... I'm, I I'm not open to be myself here, you know? Everyone has to be like a macho guy or something like that. They have to hide their sexual orientation in fear of discrimination, just like us. El trance de la familia cabeza, del novio de Luis Fernando, no ha terminado aún. Sobre el arresto del Blue Martini, se estableció una fianza que lo dejaría en libertad. Sin embargo, por estar arrestado y ser extranjero, apareció la oficina de migraciones. Bueno, él no está libre en este momento simplemente por el asunto de inmigración. Todos los nacionales que van presos en inmigración, casi en todos casos, ellos ponen un hall que no lo deja salir con una fianza normal. Ahí, eh, ¿A qué se refiere con un hall? Para hold es como un pedido de inmigración para la cárcel que diga no lo dejes salir con la fianza hasta que nosotros determinamos lo que vamos a hacer con él. ¿Ese es un procedimiento normal de inmigraciones? ¿Poner un hold, una retención? 
En casos de extranjeros, sí, de, de gente de otro país que no están, que pueden probar que en el momento están legal, 100%, sí. Okay. Esa es la razón por la cual él no está libre. Correcto. Porque si, si fuera americano y tuviera estaría, estos casos... Estaría libre porque ya el juez dio una fianza, ¿me entiendes? El... ¿Cuánto es la fianza? Dos mil dólares. Dos mil dólares. Ok, y en lo que se puede informar, hasta donde se puede informar, él es un... Eh peruano legal aquí en Estados Unidos? No puedo informar eso, pero te puedo decir que entró eh, con una visa eh, legalmente al país. Sí. La familia Cabeza es exitosa en Estados Unidos. Le sirven al país, pero un incidente originado inicialmente por el ejercicio de la libertad de su hermano ha alterado todo su curso. Luis Fernando sirve a Estados Unidos trabajando honestamente en Nueva York. El jueves 29 quería ser igual de honrado con sus propios sentimientos. Eso habría desencadenado todo. Este caso es realmente delicado, sobre todo en Estados Unidos, donde las libertades sexuales y de las personas son protegidas activamente por la Constitución. Aquí lo que tendría que hacer el Perú es, a través de Cancillería, monitorear este caso y darle todo el apoyo legal a esta familia que ha padecido este tan desagradable incidente en Florida. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar lo anunciado ya se encuentra en nuestros estudios Alex Curi para hablar con él sobre el tema de la revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán. Ya convencida de que eres una estafa completa. Me acerqué a Saba Falabella para comprar un producto y no lo tenían y me sentí engañado. Historias que se repiten una y otra vez. Historias marcadas por la manipulación disfrazada de oferta. Se trata del engaño maquillado de conocidas empresas que buscan atraer cada vez más clientes. Son historias cotidianas de maltrato y atropello al consumidor. Ya convencida de que... Mediodía del último jueves, escasos metros después del puente 28 de julio en la vía expresa. El momento exacto en que un inesperado pico de temperatura cocina apenas sobre el muy caliente asfalto, los bordes de un nuevo común y corriente. ¡Tráeme hielo! Apenas va una semana del 2012 y un insoportable pico de temperatura ya nos puso en alerta. 30 grados centígrados y niveles extremos de radiación solar es el peligroso marco medioambiental que este verano promete convertir al país en una verdadera caldera.